あれももうホテルで大問題になったんですよ。うん、ああいうのも、まあ、僕がやっぱり連れてってるから、うん、僕でことがまとめれることは、はい、僕も処理はしてきたし、うん、あの彼も彼でそれはそれでやっぱり自分の YouTube 配信の中で。あの周りがおってこうにしてでもホテルのフロントの人からテレパシーがあらわないって言って僕はそれに対しても細かく否定もしてないこれはね結構ね、うん、そうやっぱ彼の考え方っていうのは彼が自分で自分で最後までできる真面目だからね私たちもお金が欲しいってでもお金彼はお金払うからう俺はねお金払うからだから僕も帰ってきてから嫉妬してて例えばニューヨークに行くところで、はい、例えばガソリンの時もやっぱり僕が反対にヒヤヒヤって今言われましたね私たちもお金欲しいってホテルのフロントのお姉さんねこれやばいはい、テレパシーで、俺は分かる。話は彼に聞いてくれるから、うん、そう、だから、僕の中ではすごい彼に対しての信頼もあったし、彼も僕に対して信頼をしてくれてたはずなんですよね。はい。だから、今回こういう状況でこうに聞こえたっていう、なんか、健康、健康の中で、なんかその、きっかけがあったんだったら、なんか俺が悪いことしたんだったら、それはそれで僕も素直に謝りたいし、でも僕の中に今、心当たりが見当たらない。でその中で、あのー、変な話なんだけど、まあ、そこに前大沢さんと電話しただろっつうんだよテレパシーの話からなった今度そこにとどめを刺したな今度大沢事件<笑>この野郎余計なことしてくれたな大沢みたいな、はいはい、小僧が出しゃばってんじゃねえぞってごめんなさいね何度も何度も言っちゃいますけど僕はね吠えたりもするつもりがないからなんか僕,僕はその今、荒田町から説明聞いてて、はい、その確かにその大沢っていう人がいろいろ荒田町がいろいろ動いたのにそういうまあ,あ,るある意味、不義理的なことをしたと